ప్రజలా పిల్లలు ఈ రోజు మనం బోయజు మరియు రూతుల గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం అలా చూడండి ఒక స్త్రీ పొలంలో పనులు ఎరుకుంటూ ఉన్నది ఆ స్త్రీ ఎవరో కాదు రూతు ఎందుకు ఆమె ఈ పని చేస్తున్నది నయోమి మరియు రూతు చాలా పేదవాళ్లు వాళ్ల కోసం డబ్బులు సంపాదించడానికి భర్తలు లేరు ధాన్యం కొనాలంటే డబ్బు లేదు అందుకనే రూతు పొలంలో పరిగే ఎరుకుంటూ ఉన్నది అక్కడి రైతు ఆమెను ఏమీ అనడు ఆ గోధుమలతో ఆమె రుచికరమైన రొట్టెలు తయారు చేస్తోంది ఆ పొలం యజమాని చూడండి అతని పేరు బోయజు అతడు చాలా డబ్బు గలవాడు అతడు రూతును చూచాడు ఆమె వంగి పరిగి ఏరుతోంది ఎంతో కష్టపడుతోంది ఆమె సోమరిగా లేదు మనం కూడా సోమరులుగా ఉండకూడదు సుమా మన పనిని మనం చేసుకోవాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు అయితే ఈ యువతి ఎవరు అని బోయజు కోత పని వారిని ప్రశ్నించాడు వాళ్ళు ఈమె రూతు ఆమె మోయాబు నుండి నయోమితో కలిసి వచ్చింది ప్రతిరోజు పరిగి ఎరుకోవడానికి ఇక్కడికి వస్తోంది అని చెప్పారు బోయాజు రూతు దగ్గరకు వెళ్లాడు అతడు ఆమె పట్ల దయ చూపించాడు నీవు నా పొలంలో ప్రతిరోజు పరిగి ఎరుకోవచ్చు అని చెప్పాడు రూతు చాలా సంతోషించింది ఈ ధనవంతుడైన యజమాని తన పట్ల అంత దయ్య ఎందుకు చూపిస్తున్నాడు ఆమెకు అర్థం కాలేదు తానొక పేదరాలు కాదా పరదేశం నుండి వచ్చిన అనిరాలు కాదా అని ఆమె బోయజుతో అన్నది అయితే బోయజు నీ సంగతి అంతా నాకు తెలుసు నీవు నీ అత్త నయోమిని పరామర్శిస్తున్న విషయం నేను ఎరుగుదును ఎహోవా దేవుడు తప్పక నిన్ను కాపాడుతాడు అన్నాడు అది విని రూతు తన మనసులో అయ్యా నీవు నా పట్ల ఎంత దయ చూపిస్తున్నావో నాకిదేమీ అర్థం కావడం లేదు అనుకున్నది అది మధ్యాహ్న కాల భోజన సమయం బోయజు కోత పని వాళ్లు భోజనం చేయబోతున్నారు రూతును కూడా రమ్మని పిలిచారు బోయజు ఆమెకు కొంచెం ఆహారము కొంచెం పానీయం ఇచ్చాడు అతడు ఎంతో మంచివాడు భోజనం అయ్యాక వాళ్లంతా పని ప్రారంభించారు బోయజు మెల్లని స్వరంతో పని వాళ్లకు ఇలా చెప్పాడు మీరు పంట కోస్తున్నప్పుడు కొన్ని పనులను పడవేయండి రూతు కాస్త ఎక్కువ పరిగా ఏరుకునేలా చూడండి అది రాత్రి వేళ రూతు ఇంటికి తిరిగి వస్తోంది ఆమె చాలా గోధుమలు తీసుకుపోతోంది అది చూచి అత్త నయోమి ఆశ్చర్యపోయింది రూతు జరిగిన సంగతి అత్తకు చెప్పింది మంచివాడైన బోయజు గురించి చెప్పింది నయోమి ఎహోవా మన ఎడల ఎంత దయ చూపించాడు అన్నది నయోమికి బోయజు ఎవరో తెలుసు అతడు వాళ్లకి బంధువే ఈ కారణంగా అతడు వారి పట్ల శ్రద్ధ చూపవచ్చు అయితే పొలంలో కోత ముగిసిన తర్వాత కూడా అతడు సహాయం చేస్తాడా సరే వినండి చివరికి కోత ముగిసింది ఇక రూతుకు ధాన్యం దొరకదు ఇక మీదట నయోమి రూతు ఆకలితో బాధపడవలసిందేనా మరి లేదు ఒక అద్భుతం జరగబోతోంది బోయజు పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు ఎవరినో తెలుసా రూతునే ధనవంతుడైన బోయజు ఆ పేదరాలు రూతును పెళ్లి చేసుకున్నాడు వాళ్లకు అందమైన ఇంటిలో నివసిస్తారు ఇప్పటి నుండి బోయజు నయోమిని రూతును సంరక్షిస్తాడు రూతు బోయజును పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల ధనవంతురాలయ్యింది బోయజు రూతు ఒకరిని ఒకరు చాలా ఇష్టపడ్డారు అయితే వారు అందరికంటే ఎక్కువగా ఎవరిని ప్రేమిస్తారో తెలుసా ఎహోవా దేవుణ్ణి వాళ్ళెంత ధనవంతులో వారికి నిజమైన ఆనందం ఏమిటో తెలుసు కొంతకాలం అయ్యాక రూతు బోయజులకు ఒక చిన్న కుమారుడు కలిగాడు అతని పేరే ఓబేదు ఓబేదుకు ఆ తర్వాత ఎంతో మంది సంతానం కలిగి వారంతా ఒక పెద్ద కుటుంబంగా అయ్యారు చాలా కాలం తర్వాత రక్షకుడైన యేసు ప్రభు ఈ కుటుంబంలోనే జన్మించాడు ఇలా జరుగుతుందని ఎవరనుకున్నారు